ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேத்ஸ் வித் மாதேஷ் நம்ம இன்றைக்கி நைன்த்து மேத்ஸ் ஆயத்தொலை வடிவியல் பயிற்சி ஐந்து புள்ளி மூன்றில் ஐந்து மற்றும் ஆறாவது கணக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஏபிஐ ஒரு நானாக உடைய வட்டத்தின் மையம் ஓ சீரோ கம்மா சீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இங்கு புள்ளிகள் ஏ மற்றும் பி முறையே எட்டு கம்மா ஆறு மற்றும் பத்து கம்மா சீரோ ஆகும் வட்டத்தின் மையத்தில் இருந்து நான் ஏபிக்கு வரையப்படும் செங்குத்து ஓடி எனில் ஓடியின் மைய புள்ளியின் ஆய தொலைவுகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம ஒரு வட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வட்டத்தின் மைய புள்ளி ஏபிஐ நானாக உடைய ஒரு வட்டத்தின் மைய புள்ளி ஓ கொடுத்துருக்காங்க வட்டத்தின் மைய புள்ளி ஓ ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அதில் ஒரு நான் ஏபிங்கிற நான் நான்கிறது என்ன வட்டத்தின் பருதியில் இரண்டு புள்ளிகளை இணைக்கக்கூடிய ஒரு கோட்டை நம்ம நான்னு சொல்லுவோம் இதை ஏபி அப்படிங்கிற இந்த நாணை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா புள்ளிகள் ஏ மற்றும் பி முறையே எட்டு கமா ஆறு மற்றும் பத்து கம்மா சீரோ அப்போ ஏ மற்றும் பி புள்ளிகளையும் நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க ஏ புள்ளி என எட்டு கம்மா ஆறு பிங்கிற புள்ளி பத்து கம்மா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நான் ஏபிக்கு வரையப்படும் செங்குத்து வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நான் ஏபிக்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோடு அப்போ இந்த ஓலிருந்து ஒரு செங்குத்து கோடு வரைகிறோம் இந்த செங்குத்து கோடை என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஓடி ஸோ அந்த செங்குத்து கோடானது ஏபி நான்ல வெட்டக்கூடிய புள்ளியை டீன்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுறாங்க எனில் ஓடியின் மைய புள்ளியின் ஆய தொலைவுகளை காண்க ஓடிங்கிற இந்த செங்குத்து கோட்டின் மைய புள்ளி இதை எம் அப்படிங்கிற ஒரு புள்ளியாக எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இந்த புள்ளியினுடைய எக்ஸ் ஆய தொலை மற்றும் ஒய்யாய தொலையின் மதிப்பை தான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு இதில் என்னென்ன மதிப்புகள்லாம் தெரியும் ஏ புள்ளி தெரியும் பி தெரியும் ஓவும் தெரியும் இந்த டியும் எம்மும் தெரியாது அப்போ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு இந்த எம்மை டைரெக்டாக கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்டுபிடிக்கணும்னா ஓ மற்றும் டி புள்ளியின் மதிப்புகள் நமக்கு தெரியணும் அப்போ நமக்கு டியின் மதிப்பு தெரியாததுனால டி மதிப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வட்டத்தின் மையத்திலிருந்து நானிற்கு வரையப்படும் செங்குத்து கோடானது நானை இருசம கூறிடும் அப்படிங்கிற ஒரு பண்பு நமக்கு இதுக்கு முன்னாடி தெரியும் அந்த பண்பை பயன்படுத்தி இந்த டி ஆனது இந்த ஏபியின் மைய புள்ளி ஸோ மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் அதில் ஏ மற்றும் பி புள்ளிகளை பிரதியிட்டு டியின் மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிடலாம் டியை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஓ நமக்கு ஏற்கனவே கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஓ மற்றும் டியின் மைய புள்ளியை கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா அதுதான் நமக்கு கணக்கில் கேட்டிருக்கக்கூடிய மதிப்பு இப்போ நம்ம ஏ மற்றும் பி புள்ளிகள் தெரியும் அதனுடைய மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி டி புள்ளியின் மதிப்பை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏயின் மதிப்பு எட்டு கம்மா ஆறு பியின் மதிப்பு பத்து கம்மா ஜீரோ மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா நமக்கு என்ன எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கம்மா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ இதை எக்ஸ் ஒன் கம்மா ஒய் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ கம்மா ஒய் டூவாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ எட்டு ப்ளஸ் பத்து பை ரெண்டு கம்மா ஆறு ப்ளஸ் ஜீரோ பை ரெண்டு ஸோ இது ரெண்டையும் கூட்டும்போது எட்டையும் பத்தையும் கூட்டும்போது பதினெட்டு பதினெட்டு பை ரெண்டு கம்மா ஆறு பை ரெண்டு இதை வகுக்கும் போது இந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இந்த ஏபிங்கிற பக்கத்தின் மைய புள்ளி நமக்கு என்ன டின்னு சொல்லி எடுத்துருக்கிறோம் அப்போ டிங்கிற புள்ளி டி ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன மதிப்பு கிடச்சிருக்குது ஒன்பது கமா மூன்று அதாவது டி புள்ளி நமக்கு கிடச்சிருச்சு ஒன்பது கமா மூன்று இப்போது நமக்கு கணக்கில் என்ன வேணும் நமக்கு ஓடியின் மைய புள்ளி ஓ மதிப்பும் தெரியும் டி மதிப்பும் தெரியும் எம் மதிப்பை இது ரெண்டின் மைய புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலாவில் போட்டோம் அப்படின்னா எம் மதிப்பும் நமக்கு கிடச்சிரும் இப்போ நமக்கு ஓ மற்றும் டி இன் மதிப்புகள் தெரியும் அதனுடைய மைய புள்ளி எம் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன நமக்கு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ கம்மா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் டூ பை டூ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் அப்படியே போடுறோம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்பது பை ரெண்டு ஜீரோ ப்ளஸ் மூன்று பை ரெண்டு ஸோ ஒன்பது பை ரெண்டு கம்மா மூன்று பை ரெண்டு இதை வகுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் நான்கு ரெண்டா எட்டு மிச்சம் ஒன்று ஐந்து ரெண்டா பத்து ஓ ரெண்டு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று பத்து ஐந்து ரெண்டா பத்து ஸோ எம் ஆஃப் எக்ஸ் கம்மா ஒய் எம்முங்கிற புள்ளி நமக்கு என்னென்னு கிடச்சிருக்குது நான்கு புள்ளி ஐந்து கம்மா ஒன்று புள்ளி ஐந்து அப்போ ஓடியின் மைய புள்ளி நான்கு புள்ளி ஐந்து கம்மா ஒன்று புள்ளி ஐந்து இதுதான் நமக்கு ஆன்சர் இப்போ நம்ம ஆறாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் புள்ளிகள் ஏ பி சி மூன்று புள்ளிகள் கொடுத்துட்டாங்க என்பன 
இரு சமபக்க செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிகள் இதில் பியில் செங்கோணம் அமைந்துள்ளது மேலும் ஏ பி சி டி ஒரு சதுரம் எனில் டியின் ஆய தொலைவுகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஏ பி சிங்கிற முனைகள் எதனுடைய முனைகள் அப்படின்னா இரு சமபக்க செங்கோண முக்கோணத்தின் உச்சிகள் ஸோ இரு சமம் ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருக்கக்கூடிய செங்கோண முக்கோணம் அதில் பியில தான் செங்கோணம் அமைந்துள்ளதுங்கிறதையும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இப்படி ஒரு செங்கோண முக்கோணம் வந்து நம்ம வரைஞ்சிக்கிறோம் இந்த செங்கோண முக்கோணத்தில் பியில தான் செங்கோணம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க ஸோ பியில செங்கோணம் இருக்கிற மாதிரி ஒரு செங்கோண முக்கோணம் வரைஞ்சிட்டோம் அதனுடைய முனைகளின் மதிப்புகள் மைனஸ் ஐந்து கமா நான்கு மைனஸ் ஒன்று கமா மைனஸ் ரெண்டு ஐந்து கமா ரெண்டுன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இதில் வந்து நமக்கு மூன்று முனைகள் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த மூன்று முனைகளுக்கான புள்ளிகளை குறிச்சாச்சு இப்போ என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா மேலும் ஏபிசிடி ஒரு சதுரம் எனில் டியின் ஆய தொலைவுகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மூன்று முனைகள் கொடுத்துட்டாங்க நான்காவதா ஒரு முனை இருக்குது டி அதையும் குறிச்சு அதை இணைச்சோம் அப்படின்னா ஒரு சதுரம் கிடைக்குமா அப்போ அந்த டிங்கிற முனை வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல இருக்கும் டிங்கிற முனை இப்போ இதை வந்து இணைக்கிறோம் இணைச்சோம்னா நமக்கு வந்து ஒரு சதுரம் கிடைக்கும் இந்த நான்காவது முனையான டியை இணைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஏபிசிடி ஒரு சதுரமாக அமையும் சொல்லி சொல்லிட்டாங்க இதில் டியின் ஆய தொலைவுகளை காண்க டியின் ஆய தொலைவு இதை எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இதை ஒய் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா இது எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோர்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் ஃபோர் ஒய் ஃபோரின் மதிப்பை தான் நமக்கு வந்து கணக்கில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த டிங்கிற முறையை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா சதுரத்தின் மூளை விட்டங்கள் இருசம கூறிடும் ஸோ இதில் இன்னொரு மூளை விட்டம் இப்படி வரைஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த மூளை விட்டங்கள் ரெண்டும் இருசம கூறிடும் மூளை விட்டம் ஏசியின் மையப்புள்ளியை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே அதே மையப்புள்ளி தான் பிடிங்கிற மூளை விட்டத்துக்கும் மையப்புள்ளியாக இருக்கும் ஸோ மையப்புள்ளி ஏசியின் மையப்புள்ளியும் பிடியின் மையப்புள்ளியும் சமம் இதை வச்சு நம்ம இந்த புள்ளியை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ எல்லாம் எடுத்து எழுதலாம் ஏபிசிடி ஒரு சதுரம் சதுரத்தில் வந்து நமக்கு மூளை விட்டங்கள் இருசம கூறிடும் சதுரம்ன்றதுனால மூளை விட்டங்கள் இருசம கூறிடும் ஸோ மூளை விட்டம் ஏசியின் மையப்புள்ளியும் மூளை விட்டம் பிடியின் மையப்புள்ளியும் சமமாக இருக்கும் அப்போ மையம் ஏசியின் மையம் ஏசியின் மையம் ஈக்குவல் டு பிடியின் மையம் ஏசியின் மையப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் இதை வந்து எக்ஸ் ஒன் கமா ஒய் ஒன் இதை எக்ஸ் டூ ஒய் டூ இதை எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு ஏசி எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ அதை எழுதிக்கலாம் இது X2, Y2. டூ ஒய் டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலாவை எடுத்து எழுதிக்கிறோம் ஏசியின் மையப்புள்ளி ஸோ இதனுடைய எக்ஸ் ஆய தொலையும் இதனுடைய எக்ஸ் ஆய தொலையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்கணும் ஸோ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை டூ கமா ஒய் ஒன் ப்ளஸ் ஒய் த்ரீ பை டூ ஈக்குவல் டு பிடியின் மையப்புள்ளி எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் பை ரெண்டு அதாவது எக்ஸ் ஆய தொலை ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுத்துட்டோம் அதே மாதிரி இந்த ஒய்யாய தொலை ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டால் வகுக்க போகிறோம் இப்போ என்னென்ன மதிப்புகள்லாம் தெரியுமோ அதை வந்து நம்ம பிரதிட்டுக்கிறோம் எக்ஸ் ஒன்னின் மதிப்பு மைனஸ் ஐந்து எக்ஸ் த்ரீயின் மதிப்பு ஐந்து பை ரெண்டு ஒய் ஒன்னின் மதிப்பு நான்கு ப்ளஸ் ஒய் த்ரீயின் மதிப்பு ரெண்டு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூவின் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் ஃபோர் மற்றும் ஒய் ஃபோரின் மதிப்பு தெரியாது அதை அப்படியே வச்சுக்கிறோம் எக்ஸ் ஃபோர் பை ரெண்டு இங்கே வந்து மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் பை ரெண்டு இப்போ இது ரெண்டையும் கூட்டுறோம் மைனஸ் ஐந்து ப்ளஸ் ஐந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ பை ரெண்டு கமா ஆறு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஃபோர் பை ரெண்டு கமா மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் பை ரெண்டு இங்கே வந்து ஜீரோ பை எனி நம்பர் ஜீரோ ஆயிரும் கமா ஆறு பை ரெண்டு மூன்றுன்னு சொல்லி மாறிடும் இங்கே எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஃபோரை முதல்ல எடுத்து எழுதியிருக்கிறேன் கமா ஒய் ஃபோர் மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு இப்போ இந்த புள்ளியும் இந்த புள்ளியும் நமக்கு சமம் ஸோ இதனுடைய எக்ஸ் ஆய தொலைவும் இதனுடைய எக்ஸ் ஆய தொலைவும் சமமாக இருக்கும் இதனுடைய ஒய்யாய தொலைவும் இதனுடைய ஒய்யாய தொலைவும் சமமாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஆய தொலைவு ரெண்டையும் சமப்படுத்தலாம் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று பை 
ரெண்டு சீரோவையும் இதையும் சமப்படுத்தியாச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் சமப்படுத்த போகிறோம் மூன்று ஈக்குவல் டு ஒய் ஃபோர் மைனஸ் ரெண்டு பை ரெண்டு ஸோ இந்த இடத்துல வகுத்தல் இருக்கிற ரெண்டானது இந்த சைடு பெருக்கல்ல போகும் அப்போ ஜீரோ ஆயிரும் ஜீரோ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்னு இந்த ரெண்டு இந்த சைடு பெருக்கல்ல போகும்போது ஆறு ரெண்டும் மூன்றையும் பெருக்கும்போது ஆறு ஈக்குவல் டு ஒய் ஃபோர் மைனஸ் ரெண்டு ஸோ இங்கே எக்ஸ் ஃபோர் மட்டும் இங்கே வச்சுட்டு மைனஸ் ஒன்று அந்த சைடு போகும்போது ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் ஸோ எக்ஸ் ஃபோர் மதிப்பு என்ன கிடச்சிருக்குது ஒன்றுன்னு சொல்லி கிடச்சிருக்குது இங்கே ஒய் ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரெண்டு அந்த சைடு ப்ளஸ் ரெண்டாக போகும் ஸோ ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் ஃபோரின் மதிப்பு எட்டு நமக்கு டிங்கிற புள்ளி தான் கேட்டிருந்தாங்க டிங்கிற புள்ளி டிங்கிற புள்ளி வந்து எக்ஸ் ஃபோர் கம்மா ஒய் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் ஃபோரின் மதிப்பு ஒன்று ஒய் ஃபோரின் மதிப்பு எட்டு ஸோ டிங்கிற புள்ளி நமக்கு என்ன ஒன்று